আসসালামু আলাইকুম ইংলিশ লার্নিং বুকলেটের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা ভার্ব নিয়ে আলোচনা করব ইংলিশ গ্রামারের এবং ভোকেবুলারির সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যেই ওয়ার্ড বা ভোকেব ওইটা হচ্ছে আমাদের ভার্ব ভার্ব ইংলিশ গ্রামার বা ইংলিশ স্পোকেনের জন্য ভার্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এই ভার্বের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে এবং এই প্রকারভেদগুলো আমাদের গ্রামাটিক্যাল ইউজের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আজকে আমরা এই বার্বের বিভিন্ন প্রকারভেদ এবং ওই প্রকারভেদের বিস্তারিত আলোচনা করব এ কমপ্লিট লেকচার অন ভার্ব দেখি হোয়াট ইজ ভার্ব ভার্ব কে ভার্ব ইজ এ ওয়ার্ড হুইজ টেলস টু ডু এনি অ্যাকশন মানে হচ্ছে যে শব্দ দ্বারা কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায় তাকে ভার্ব বলে ভার্ব হচ্ছে এমন শব্দ যা দ্বারা কি আমাদের কোনো কাজ করা বোঝানো হবে ওকে একজাম্পল দেখি যেমন লাইট হচ্ছে লাইট যার মানে হচ্ছে আলো আর যদি বলি লাইটেন যার মানে হচ্ছে আলোকিত করা তো আমাদের কোনো কিছু করা বোঝানো হচ্ছে আলোকিত করা যেহেতু আলোকিত করা বোঝানো হচ্ছে সেহেতু লাইটেন হচ্ছে আমাদের ভার্ব আর লাইট হচ্ছে নাউন ওকে তারপর দেখি ব্লাড যার মানে হচ্ছে রক্ত যদি বলি ব্লিড যার মানে হচ্ছে রক্ত জড়া যেহেতু রক্ত জড়া বোঝানো হয় সেহেতু এটা কোনো কাজ করা বোঝানো হয় বা কোনো কিছু করা বোঝানো হয় যেহেতু কোনো কিছু করা বোঝানো হয় সেহেতু ব্লিড হচ্ছে আমাদের ভার্ব আর ব্লাড হচ্ছে নাউন ঠিক একই রকম সিট মানে হচ্ছে আসন আর অ্যাসিটি সিট মানে হচ্ছে বসা আর আমরা জানি যেহেতু বসা বা কোনো কাজ করা বোঝানো হয় সেহেতু সিট হচ্ছে একটি ভার্ব ওকে তো আমরা ভার্ব মানে বুঝতে পারলাম যা দ্বারা কোনো কাজ করা বোঝানো হবে ওকে যা দ্বারা কোনো কিছু করা বোঝানো হবে তাই হচ্ছে আমাদের ভার্ব যেমন আমরা যদি বলি গোম গোম হচ্ছে নাউন কিন্তু যদি বলি ঘোমানো ঘোমানো দ্বারা কি কোনো কিছু করানো বোঝানো হয় কি ঘোমানোটা বোঝানো হয় যেহেতু ঘোমানো দ্বারা আমাদের কোনো করা বোঝানো হয় সেহেতু ঘোমানো হচ্ছে একটা ভার্ব ওকে এখন আমরা দেখি ভার্বের বিভিন্ন প্রকারভেদ তারপর আমাদের এখানে আরও রয়েছে যে স্লিপ রাইট ওয়াক রান ক্যাচ এই সবগুলো দ্বারা কি আমাদের কোনো কিছু করা বোঝানো হয় ওকে যেমন রাইট দ্বারা লেখা বোঝানো হয় ওয়াক দ্বারা হাঁটা বোঝানো হয় রান দ্বারা দৌড়ানো বোঝানো হয় আর ক্যাচ দ্বারা কোনো কিছু দৌড়া বোঝানো হয় সুতরাং এই সবগুলো হচ্ছে আমাদের ভার্ব তারপর আমরা দেখব হাউ মেনি কাইন্ডস অফ ভার্ব ভার্ব কত প্রকার হতে পারে তো আমরা জানি ভার্ব দ্বারা কোনো কাজ করা বোঝানো হয় এখন কাজ করা কত ধরনের কাজ করা হতে পারে তো ভার্বের এই প্রকারভেদ মেনলি করা হবে সেন্টেন্সের এর ক্ষমতা বা এর কাজ করার ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে ভার্বকে প্রকারভেদ করা হয় তো জেনারেলি ভার্ব ইজ টু কাইন্ডস অফ সাধারণত ভার্ব হচ্ছে দুই ধরনের এক ফাইনেট ভার্ব যার বাংলা হচ্ছে সমাপিকা ক্রিয়া দুই নন ফাইনেট ভার্ব যার বাংলা হচ্ছে অসমাপিকা ক্রিয়া তো ফাইনেট ভার্ব অ্যাকচুয়ালি কী ফাইনেট ভার্ব হচ্ছে এমন একটা ভার্ব যে ভার্বটা আমাদের বাক্যের অর্থ সম্পন্ন করতে পারে মানে একা একাই সে বাক্যের অর্থ সম্পন্ন করতে পারে ওকে আর নন ফাইনেট ভার্ব যে ভার্বটা বাক্যের অর্থ সম্পন্ন করতে পারে না সে একা একা বাক্যের অর্থ সম্পন্ন করতে পারে না তো ওইটা হচ্ছে আমাদের নন ফাইনেট ভার্ব তো এগুলো নিয়ে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব এখন কয়েকটি এক্সাম্পল দেখি যেমন হি প্লেস ফুটবল এখানে আমরা যদি দেখি সেন্টেন্সে একটি ভার্ব রয়েছে যার হচ্ছে প্লেস তো প্লে মানে হচ্ছে খেলা করা হি প্লেস ফুটবল সে ফুটবল খেলে তো এই প্লে ভার্বটা এই সেন্টেন্সে একাই অর্থ সম্পন্ন করতে পারছে ওকে এই জন্য প্লেস হচ্ছে এখানে একটা ফাইনাইট ভার্ব ওকে তারপর দেখি আই হ্যাভ টু প্লে ফুটবল এখানে যদি আমরা খেয়াল করি এখানে আমাদের দুইটি ভার্ব রয়েছে একটা হচ্ছে হ্যাভ আর একটা হচ্ছে প্লে কিন্তু আমরা যদি একটু খেয়াল করি এই প্লে ভার্বটার আগে প্রিপোজিশন টু রয়েছে ওকে যার কারণে এটা একটা নন ফাইনেট ভার্ব হয়ে গেছে কিন্তু আমরা যদি আর একটু চিন্তা করি যে নন ফাইনেট ভার্ব বাক্যের অর্থ সম্পন্ন করতে পারে না একা একা ওকে আমরা যদি এখান থেকে হ্যাপ ভার্বটাকে উঠিয়ে দেই তাহলে হবে আই টু প্লে ফুটবল কিন্তু আই টু প্লে ফুটবল বাক্যের অর্থ সম্পন্ন হয় না ওকে আর তাই আমাদের এই বাক্যে টু প্লে হচ্ছে আমাদের নন ফাইনেট ভার্ব কারণ এই ভার্বটা অর্থ সম্পন্ন করতে পারে না আর একটা কথা বিষয় যেটা হচ্ছে আমাদের ফাইনেট ভার্ব অলওয়েজ টেন্সকে ফলো করা হয় আর নন ফাইনেট ভার্ব 
কখনোই টেন্সকে ফলো করে না ওকে তো এগুলো নিয়ে আমরা আরও বিস্তারিত আলোচনা করব লেটস সি তো প্রথমে আমরা দেখি ফাইনেট ভার্ব বা সমাপিকে ক্রিয়া ফাইনেট ভার্ব নিয়ে আমরা একটু বিস্তারিত দেখি ফাইনেট ভার্বের সঙ্গে হচ্ছে ভার্ব হুইচ কমপ্লিটস দ্য স্পিচ অফ এ সেন্টেন্স মানে হচ্ছে যেই ভার্বটা সেন্টেন্সের বক্তব্য বা বাক্যের বক্তব্য সম্পন্ন করতে পারে বাক্যের অর্থ সম্পন্ন করতে পারে একা একাই সেই ভার্বকে বলা হবে আমাদের ফাইনেট ভার্ব ওকে তো যে ভার্ব বাক্যের অর্থ সম্পন্ন করতে পারে তাকে হচ্ছে আমাদের ফাইনেট ভার্ব বলে এখানে আমাদের নোট করতে হবে একটা জিনিস যে ফাইনেট ভার্ব সর্বদা টেন্সকে মেনে চলে বা টেন্স মেনে চলে বা টেন্সের স্ট্রাকচার মেনে চলে টেন্সের স্ট্রাকচার মেনে এই ভার্ব বা সেন্টেন্সে ব্যবহার হয় ওকে তো আমরা তো যা যারা টেন্স পারি তারা টেন্সের স্ট্রাকচার জানি যে টেন্সের স্ট্রাকচার কীরকম প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট ইন্ডিফিনিট পাস্ট কন্টিনিউয়াস ওই স্ট্রাকচার মেনে আমাদের ফাইনাল ভার্বগুলো ব্যবহার হয় ওকে এক্সাম্পল দেখি হি রোড এ লেটার টু হিজ ফাদার মানে সে তার বাবাকে চিঠি লিখেছে তো আমরা যদি এটা দেখি এখানে রোড হচ্ছে একটা ফাইনাল ভার্ব কারণ এই বাক্যে একটি ভার্বই রয়েছে তা হচ্ছে রোড হুম আমরা জানি রাইট রোড রেটেন তো এখানে রোড ভার্বটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই ভার্বটি একাই এই বাক্যে অর্থ সম্পন্ন করতে পারছে এবং এই ভার্বটি টেন্সকে মেনে কি টেন্সকে ফলো করে এই সেন্টেন্সে ব্যবহার হয়েছে যেমন আমরা জানি পাস্ট ইন্ডিফিনেট স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভি টু প্লাস অবজেক্ট তো এখানে আমাদের ওই স্ট্রাকচারটি মেনে এখানে ব্যবহার হয়েছে যেহেতু এই রোড ভার্বটি আমাদের বাক্যের অর্থ সম্পন্ন করতে পারছে এবং টেন্সের স্ট্রাকচার মেনে বাক্যে ব্যবহার হয়েছে সেহেতু এটি হচ্ছে আমাদের ফাইনাইট ভার্ব ওকে তাও আমরা মাথায় রাখবো যে ফাইনাইট ভার্ব সর্বদা টেন্সকে মেনে চলবে আমরা টেন্সের স্ট্রাকচার অনুযায়ী এদেরকে মেলাতে পারব ওকে আরেকটা এক্সাম্পল দেখি দে আর প্লেইং ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড তো এখানে যদি আমরা খেয়াল করি এখানে প্লেইং ভার্বের সাথে আর রয়েছে এই দুটো মিলে আমাদের এখানে এটি ফাইনাইট ভার্ব ওকে কারণ আমরা যদি কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচার দেখি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ওইখানে আমাদের সাবজেক্ট প্লাস এম ইজ আর প্লাস বারবির সাথে আইএনজি প্লাস সাবজেক্ট ওকে তো এখানে আমরা যদি খেয়াল করি যে এটা এই ভার্বটিও আমাদের কি টেন্সের স্ট্রাকচার মেনে গঠিত হয়েছে ওকে যেহেতু টেন্সের স্ট্রাকচার মেনে গঠিত হয়েছে এবং বাক্যের অর্থ সম্পন্ন করতে পারছে সেহেতু এটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাইট ভার্ব ওকে আরেকটা দেখি আই হ্যাভ কমপ্লিটেড মাই হোমওয়ার্ক তো আমরা এটা যদি খেয়াল করি এখানে হ্যাভ কমপ্লিটেড এটাও কি টেন্সের স্ট্রাকচার মেনে গঠিত হয়েছে কারণ আমরা জানি সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ প্লাস বি থ্রি প্লাস অবজেক্ট এটা হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার যেহেতু টেন্সকে ফলো করে এরা গঠিত হয়েছে সেহেতু এটা আমাদের ফাইনাইট ভার্ব ওকে তো আশা করি ফাইনাইট ভার্ব চিনতে পারবে ফাইনাইট ভার্ব চেনার জন্য যেটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব অলওয়েজ টেন্সের স্ট্রাকচার মেনে গঠিত হবে ওকে এবং বাক্যে অর্থ সম্পন্ন করতে পারবে তারপর আমরা দেখি নন ফাইনাইট ভার্ব বা অসমাপিক ক্রিয়া ভার্ব হুইচ ক্যান নট কমপ্লিট দ্য স্পিচ অফ এ সেন্টেন্স মানে যে সকল ভার্বগুলো বাক্যে একা একা অর্থ সম্পন্ন করতে পারবে না সেই ভার্বগুলো হচ্ছে আমাদের নন ফাইনাইট যে ভার্ব বাক্যে অর্থ সম্পন্ন করতে পারে না তাকে নন ফাইনাইট ভার্ব বলে সরি এখানে নন ফাইনাইট হবে একজাম্পল দেখি নোট করতে হবে এখানে আমাদের যে ফাইনাইট ভার্ব কখনো টেন্স মেনে চলে না ওকে তো আমরা দেখেছি যে ফাইনাইট ভার্ব অলওয়েজ টেন্স মেনে চলে আর নন ফাইনাইট ভার্ব কখনোই টেন্স মেনে চলে না তো এখানে আমাদের নন ফাইনাইট হবে সরি একজাম্পল দেখি হি রোট এ লেটার টু হিজ ফাদার টু সেন্ড হিম সাম মানি তো আমরা যদি এই বাক্যে খেয়াল করি এই বাক্যে দুইটি ভার্ব রয়েছে হি রোট রোট একটি ভার্ব আরেকটা হচ্ছে এই যে সেন্ট সেন্ট মানে হচ্ছে পাঠানো আর রোড মানে লেখা মানে সে তার বাবার কাছে চিঠি লিখেছে তাকে কিছু টাকা পাঠাতে তো আমরা যদি এই বাক্যে খেয়াল করি এই বাক্যে রোড ভার্বটা টেন্সকে মেনে গঠিত হয়েছে ওকে এবং বাক্যে অর্থ সম্পন্ন করতে পারছে কিন্তু টু সেন্ট এই ভার্বটা বাক্যে অর্থ সম্পন্ন করতে পারবে না কারণ আমরা যদি রোড ভার্বটাকে উঠিয়ে দেই শুধু টু সেন্ট ভার্বটা রাখি তাহলে বাক্যে অর্থ সম্পন্ন হবে না কারণ হি এ লেটার টু ইজ ফাদার টু সেন্ড হিম সাম মানি এটা কোনো অর্থ বহন করে না ওকে কিন্তু আমরা যদি টু সেন্ট ভার্বটাকে উঠিয়ে দেই তাও আমাদের কি হি রোট এ লেটার টু ইজ ফাদার বাক্যে অর্থ সম্পন্ন হবে ওকে তো আমরা বুঝতে পারলাম যে নন ফাইনাইট ভার্ব বাক্যে অর্থ সম্পন্ন করতে পারে না এবং ওরা টেন্সকে ফলো করে না 
तो हम एक टैग और एक टैग जब देखी प्लेइंग फुटबॉल इज ए गुड एक्सरसाइज तो हम लेकिन हम जो दिखाल करी प्लेइंग होते हैं एक टवर्ब अबर इज होते हैं और एक टवर्ब तो एक एक ही सेंटेंस से दूसरी बार बोले थे किंतु हम जो दिखाल करी कि ने प्लेइंग जी वर्ब टी डिटेंस के � present continuous बा past continuous बा future continuous बा continuous tense से हम लोग जानी बार्बिश आते ing होए किंतु ये playing इर बार्बिश आते ing होए कैसे tense के follow ना करे जेतु tense के follow ना करे ing होए कैसे शेतु इटा होता है एक टा non finite verb okay और is तो होता है क्या ने finite verb okay तो हम लोग जानी बात केर मध्य finite verb को भी गुरुत्व पुनो शेयर तो शामिल नहीं करते पड़े आर non finite verb शेयर तो शामि� तब पर हम राइट एक जमल देखी। I like walking in the sea beach। तो हम लोग जो देखेंगे ख्याल करी, I like, I'm पसंद तो करी walking हटा in the sea beach। Sea beach है। तो एक ने हम लोग जो दिखाल करी जो like होता है एक टवर्ब, walking होता है एक टवर्ब, किंतु walking verb टा tense के follow ना करी ing हो जुकत है किसे? जेतु tense के follow ना करी ing जुकत है किसे? शेतु ये टा non finite verb। Okay। और like होता है नॉन फाइनिट बर्ब शायद ही चिंता बर्बे जे बर्ब गुलाम अधे टेंस के फॉलो ना कोडे कोटी थाई शे बर्ब गुलो अच्छा मधे नॉन फाइनिट बर्ब ओके और जे बर्ब टेंस के फॉलो कोडे बाग के बेबोर है शे बर्ब गुलो अच्छा मधे फाइनिट बर्ब ओके तो फाइनिट बर्ब गुला इजीली एक उन चिंता बर्बे तार पर ह जवान, finite verbs are two kinds of, okay, principal verb जिधर प्रदान किया, और auxiliary verb जहाँ शाहद जो कार्य किया, तो एक जन बोलते कि he wrote a letter to his father, शेतर बाबा कैसे चिट्टे लगे से, एक ने जो तो हम लिखा लगा ली, एक ने इबाक के active verb लगे से, शेतर उससे wrote, तो ये बाक के active verb लगे से एवं अन्य कोनो verb नहीं, जेतुर active verb लगे से wrote एवं ऐटे होते हैं बाक के प्रिंसिपल बर्ब जैक्टी फाइनिट बर्ब एवं प्रिंसिपल बर्ब ओके किंतु हम लोग जो दिन पढ़ करते सेंडेस देखें दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड एक है ना हमारे दो टी बर्ब जैक्ट होते हैं आर जेट होते हैं एक टू शाद जोगरी बर्ब और एक टू चे प्लेइंग जेट होते हैं एक टू प्रिंसिपल बर्ब किंतु हम लोग तो वही क्षेत्र में इटा टेंस के फॉलो करे पेपर करो ऐसे किंतु अमर जो द औरते दिखते की चिंता करे ये आर जी वर्ब टर हो ऐसे इटा प्लेइंग वर्ब के शाद जो करते हैं औरतों शंपुनो करा जुन्नो कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड तारा माठे फुटबॉल खेल से तो आई आर वर्ब टा प्ले वर्ब टा के औरतों शंप ओके तार पर देखी I have completed my homework एक है ना जो तो हमने ख्याल करी ये तो present perfect tense रहे थे ये बोलूँ have verb तो अच्छे क्या ने auxiliary verb ये बोलूँ completed जेटे तो अच्छे principal verb बा main verb एक है ना have verb टा completed जब main verb टके शाद जो करते हो और तो शंपुनो करा जन्नो ओके कारण एक है ना have चला completed जे वर्ब टर रहे थे, शे औरतों शंपुनो करते पार बिना प्रेजेंट परफेक्टे टेंस के सेंटेंस टा गोटी तो करा जन्नो, ओके। शुद्ध अगर हम बोलते पल्लम जे, हमारे फाइनिट वर्ब जे गुलो, फाइनिट वर्ब जे गुलो रहे थे, तारा दुई दौरन होते पड़े, एक तो अच्छे प्रिंसिपल वर्ब, और एक तो अच्छे � तो एक है ना हमारे मने एक बो आर एवं है वो चाहो दर ऑक्सिलरी वर्ब एवं रोड प्लेइंग एवं कंप्लीटेड वो चाहो दर प्रिंसिपल वर्ब तार पर हम लोग देखें प्रिंसिपल वर्ब जहाँ हम लोग देख लाम फाइनेट वर्ब एक टेप प्रकार बेट प्रिंसिपल वर्ब प्रिंसिपल वर्ब अवर एक शंघ हलो वर्ब व्हिच कैन कंप्लीट मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी अदर वर्ब इज कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब। शायदन तो हमारे जी वर्ब गुलो कोनो अन्नो कोनो वर्बेर और शाहजो साराई बाकी औरतों शंभुने करते पड़े। ओके, वही वर्ब गुला हमरा 
প্রিন্সিপাল ভার্ব বা মেইন ভার্ব হিসাবে চিনি ওকে যে ভার্ব বাক্যে অর্থ সম্পন্ন করতে অন্য ভার্বের সাহায্য গ্রহণ করে না তাই হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল ভার্ব এক্সাম্পল দেখি হি রাইটস পয়েম ফর হিজ কান্ট্রি সে তার দেশের জন্য কবিতা লেখে এখানে রাইটস হচ্ছে একটা ভার্ব যেটা প্রিন্সিপাল ভার্ব বা মেইন ভার্ব ওকে এবং অন্য কোনো ভার্বের সাহায্য ছাড়াই সে এখানে অর্থ সম্পন্ন করতে পারছে ওকে রাইহান ওয়ান্টস টু বি এ ডক্টর রাইহান ডক্টর হতে চায় এখানে ওয়ান্টস হচ্ছে একটা ভার্ব যেটা প্রিন্সিপাল ভার্ব এবং বাক্যে অর্থ সম্পন্ন করতে পারছে অন্য কোনো ভার্বের সাহায্য ছাড়াই তারপরে হি লাইকস মিল্ক উইথ রাইস সে রাইসের সাথে মিল্ক পছন্দ করে এখানে লাইক হচ্ছে একটা ভার্ব যেটা বাক্যে একাই অর্থ সম্পন্ন করতে পারছে যেহেতু এই রাইটস ওয়ান্টস মিল্ক এই সবগুলো ভার্ব বাক্যে একাই অর্থ সম্পন্ন করতে পারছে এই জন্য এদেরকে বলা হবে প্রিন্সিপাল ভার্ব ওকে তো আমরা মনে রাখবো যে প্রিন্সিপাল ভার্বগুলো আমাদের বাক্যে একাই অর্থ সম্পন্ন করতে পারে ওকে এবং এরা টেন্সকে অবশ্যই ফলো করে ঘটিত যেহেতু এরা হচ্ছে এক প্রকার ফাইনাইট ভার্ব ওকে কারণ আমরা মনে রাখবো যে প্রিন্সিপাল ভার্ব হচ্ছে ফাইনাইট ভার্বেরই একটা প্রকারভেদ যেহেতু ফাইনাইট ভার্বেরই একটা প্রকারভেদ সেহেতু এটা টেন্সকে মেনে বা টেন্সকে ফলো করে বাক্যে গঠিত হবে তো আমরা অধিকাংশ সময় দেখেছি প্রিন্সিপাল ভার্ব সাধারণত মেইন ভার্ব হিসেবে আমরা বেশি চিনি ওকে ওকে তারপর দেখি আমরা প্রিন্সিপাল ভার্ব এর প্রকার বেদ আমরা দেখবো প্রিন্সিপাল ভার্ব বা মেইন ভার্ব এর অবজেক্ট আছে কি না এর উপর ভিত্তি করে প্রিন্সিপাল ভার্ব বা মেইন ভার্বকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করা থাকি ওকে তো প্রিন্সিপাল ভার্বের শেষে অবজেক্ট আছে কি না এর উপর ভিত্তি করে আমরা একে দুই ভাগে ভাগ করে থাকি যেমন ট্রানজিটিভ ভার্ব বা সকর্মক্রিয়া ইনট্রানজিটিভ ভার্ব বা অকর্মক্রিয়া ওকে তো ট্রানজিটিভ ভার্ব হচ্ছে এমন একটা ভার্ব যে ভার্ব এটা এক ধরনের প্রিন্সিপাল ভার্ব বা মেইন ভার্ব যে ভার্বের শেষে কি অবজেক্ট থাকে আর ইনট্রানজিটিভ ভার্ব এমন একটা ক্রিয়া যে ভার্বের শেষে কি অবজেক্ট থাকে না তো এক্সাম্পল দেখি হি প্লে ইজ ফুটবল এখানে প্লে হচ্ছে একটা ভার্ব এবং এরপরে আমাদের ফুটবল অবজেক্ট রয়েছে যেহেতু এই প্লে ভার্বের পরে একটা অবজেক্ট রয়েছে সেহেতু এটা একটা ট্রানজিটিভ ভার্ব ওকে তো আমরা জানি অবজেক্ট চেনার একটা সহজ উপায় হচ্ছে আমরা ভার্বকে কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করবো আমরা যদি এখানে প্রশ্ন করি হি প্লেস ফুটবল সে কি খেলে উত্তর আসবে ফুটবল যেহেতু উত্তরটা ফুটবল আসলো কি দ্বারা প্রশ্ন করার কারণে সে তো ফুটবল হচ্ছে এখানে অবজেক্ট ওকে আর যেহেতু এখানে অবজেক্ট রয়েছে ভার্বের পরে এই জন্য এটা হচ্ছে একটা ট্রানজিটিভ ভার্ব কিন্তু আমরা পরে যদি দেখি হি ডান্সেস সে ডান্স করছে এখানে যদি আমরা প্রশ্ন করি যে সে কি ডান্স করছে বা কাকে ডান্স করছে এই জন্য এরকম কোনো প্রশ্ন করলে এখানে কোনো উত্তর আসে না যেহেতু কোনো উত্তর আসে না সেহেতু এই বাক্যে অবজেক্ট নেই যেহেতু এই বার্বের পরে কোনো অবজেক্ট নেই সেহেতু এই বার্বটা হচ্ছে আমাদের একটা ইনট্রানজিটিভ বার্ব ওকে আরেকটা এক্সাম্পল দেখি হি ওয়াজ রানিং সে দৌড়াচ্ছিল এখানে যদি কি বা কাকে তার প্রশ্ন করি তাহলে কোনো উত্তরই আসবে না যেহেতু কোনো উত্তর আসবে না সেহেতু এই বার্বের পরে কি কোনো অবজেক্ট নেই আর যেহেতু এই বার্বের পরে কোনো অবজেক্ট নেই সেহেতু এই বার্বগুলো হচ্ছে আমাদের ইনট্রানজিটিভ বার্ব ওকে এখন আমরা ট্রানজিটিভ ভার্ব নিয়ে একটু বিস্তারিত দেখব ট্রানজিটিভ ভার্ব যার সকর্মক্রিয়া নামে আমরা চিনি যে প্রিন্সিপাল অর মেইন ভার্বের অবজেক্ট থাকে তাকে ট্রানজিটিভ ভার্ব বলে ওকে তাহলে ট্রানজিটিভ ভার্ব হচ্ছে যে ভার্বের শেষে আমাদের অবজেক্ট থাকবে সেই ভার্বটাকে আমরা কি বলবো ট্রানজিটিভ ভার্ব তো আমরা এখানে নোট করব যে অবজেক্ট পাওয়ার সহজ উপায় টু ফাইন্ড অবজেক্ট আস্ক ভার্ব বাই হোয়াট অর হোম মানে অবজেক্ট খুঁজতে ভার্বকে কী বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করুন ওকে আমরা ভার্বকে কী বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে আমরা বাক্য থেকে সহজে অবজেক্ট খুঁজে বের করতে পারবো এক্সাম্পল দেখি হি প্লেস ফুটবল আমরা যদি প্রশ্ন করি সে কী খেলে উত্তর আসবে ফুটবল যেহেতু এখানে এই ভার্বের শেষে আমাদের অবজেক্ট ফুটবল পাওয়া গেছে সেহেতু এই ভার্বটা হচ্ছে আমাদের একটু ট্রানজিটিভ ভার্ব তারপরে মাই ফ্রেন্ড হেল্পড মি টু সার্চ মাই ডেটা এখানে যদি প্রশ্ন করি মাই ফ্রেন্ড হেল্পড আমার বন্ধু সাহায্য করেছে কাকে সাহায্য করেছে আমাকে মি আমাকে ওকে তাহলে এখানে হেল্পের পরে একটা অবজেক্ট রয়েছে মি এর জন্য এখানে হেল্প ভার্বটা হচ্ছে একটা ট্রানজিটিভ ভার্ব ওকে তারপরে হি ওয়াজ রাইডিং এ কার এখানে যদি প্রশ্ন করি সে কি রাইড করছিল উত্তর আসবে কার যেহেতু এখানে অবজেক্ট রয়েছে কার সেহেতু এটা হচ্ছে এই রাইডিং হচ্ছে আমাদের এখানে ট্রানজিটিভ ভার্ব ওকে তারপরে আমরা দেখি 
এখন আমরা দেখবো ইনট্রানজেটিভ ভার্ব বা অকর্মক্রিয়া যে প্রিন্সিপাল ওর মেইন ভার্বের অবজেক্ট থাকে না তাকে ইনট্রানজেটিভ বলে তো আমরা দেখেছি যে যেই ভার্বের শেষে অবজেক্ট থাকে তাকে ট্রানজেটিভ বলে এখন আমরা দেখবো যেই ভার্বের শেষে অবজেক্ট থাকে না তাকে বলা হয় ইনট্রানজেটিভ ভার্ব তো আমরা জানি যে অবজেক্ট খোঁজার উপায় হচ্ছে আমরা ভার্বকে কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করব একজাম্পল দেখি হি প্লেস ওয়েল এখানে যদি আমরা প্রশ্ন করি যে এখানে সেন্টেন্সটা হচ্ছে হি প্লেস ওয়েল সে ভালো খেলে এখানে যদি আমরা প্রশ্ন করি সে কি খেলে কোনো উত্তর আসবে না ওয়েল হচ্ছে আমাদের একটা অ্যাডজেক্টিভ আর অ্যাডজেক্টিভ কখনো অবজেক্ট হতে পারে না ওকে যেহেতু এই বার্বের শেষে আমাদের কোনো অবজেক্ট নেই সেহেতু এই প্লেস বার্বটাকে এখন আমরা কি বলবো ইনট্রানজেটিভ বার্ব একটু জিনিস খেয়াল করো আগে যখন আমরা প্লেস ফুটবল বলেছিলাম তখন আমাদের এই প্লেস বার্বটা হয়েছিল ট্রানজেটিভ বার্ব কিন্তু এখন যখন আমরা প্লেসের পরে ওয়েল দিলাম এই প্লেস বার্বটা হয়ে গেল আমাদের কি প্লে বার্বটা হয়ে গেল কি ইনট্রানজেটিভ বার্ব কারণ এরপরে আমাদের কোনো অবজেক্ট নেই কারণ আমরা জানি ওয়েল কখনো অবজেক্ট হতে পারে না ওয়েল হচ্ছে একটা অ্যাডজেক্টিভ আর অ্যাডজেক্টিভ কখনোই অবজেক্ট হতে পারে না তারপর দেখি দে আয়ার রানিং স্লোলি এখানে যদি প্রশ্ন করি দে আয়ার রানিং তারা কী দৌড়াচ্ছিল কোন উত্তর আসবে না ওকে অথবা কাকে দৌড়াচ্ছিল তাও কোনো উত্তর আসবে না যেহেতু কী বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করে এখানে কোনো উত্তর পাচ্ছি না সেহেতু এরপরে কোনো অবজেক্ট নেই আর স্লোলি হচ্ছে আমাদের একটা অ্যাডভার্ব আর অ্যাডভার্বও কখনো অবজেক্ট হতে পারে না অবজেক্ট হতে পারে একমাত্র নাউন অথবা প্রনাউন ওকে যেহেতু এই রানিং বার্বের পরে আমাদের কোনো অবজেক্ট নেই সেহেতু আমাদের এই রানিং বার্বটা হচ্ছে একটা ইনট্রানজেটিভ বার্ব ওকে তারপরে বার্ডস ফ্লাই ইন দ্য স্কাই এখন যদি আমরা প্রশ্ন করি বার্ডস ফ্লাই মানে পাখি উড়ে কি উড়ে এখানে আমাদের বার্বের পরে কোনো উত্তর আসবে না এটা দেখে অথবা কাকে উড়ে তাও কোনো উত্তর আসবে না ওকে কিন্তু আমরা যদি প্রশ্ন করি কোথায় উড়ে তাহলে উত্তর আসবে ইন দ্য স্কাই কিন্তু কোথায় তারা প্রশ্ন করলে আমাদের অবজেক্ট পাওয়া যায় না আমাদের অবজেক্ট পাওয়া যায় একমাত্র কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে যেহেতু কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করার পরে এখানে কোনো উত্তর আসেনি বার্বের পরে সেহেতু আমরা এখানে ধরে নেব এখানে কোনো অবজেক্ট নেই যেহেতু এই ফ্লাই বার্বের পরে কোনো অবজেক্ট নেই সেহেতু এই ফ্লাই বার্বটা হচ্ছে আমাদের এখানে ইনট্রানজেটিভ বার্ব ওকে তো আমরা একটু জিনিস খেয়াল করবো যে বার্বকে কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করে আমরা একমাত্র অবজেক্ট খুঁজে পেতে পারি যেহেতু কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করার পরে এখানে কোনো কোথাও কোনো অবজেক্ট পাওয়া যায়নি এর জন্য এখানে সবগুলো বার্বই হচ্ছে আমাদের ইনট্রানজেটিভ বার্ব ওকে সো আশা করি ইনট্রানজেটিভ বার্ব ক্লিয়ার হয়ে গেছে তারপর আমরা দেখি ট্রানজেটিভ বার্ব বা সকল ক্রিয়া যেটা এর বিভিন্ন প্রকার বেদ রয়েছে যেমন পাঁচ প্রকারের ট্রানজেটিভ বার্ব আমরা দেখে থাকি কগনেট বার্ব রিফ্লেক্সিভ বার্ব ফ্যাক্টেটিভ বার্ব প্রিন্স প্রিপোজিশনাল বার্ব তারপর হচ্ছে কজেটিভ বার্ব এই পাঁচ প্রকারের ট্রানজেটিভ বার্ব আমরা বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন পরীক্ষায় আসতে দেখে থাকি ওকে এবং এই বার্বগুলো আমাদের বিভিন্ন প্রকার গ্রামাটিক্যাল পয়েন্টে যেমন ভয়েস চেঞ্জে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বা খুবই কাজে লাগে ওকে তো আমরা দেখি এই প্রত্যেকটি বার্ব নিয়ে আমরা বিস্তারিত দেখি প্রথমে আমরা দেখি কগনেট বার্ব যার বাংলা হচ্ছে সহজাত ক্রিয়া তো এর সংজ্ঞাটা হচ্ছে আমাদের ইনট্রানজেটিভ বার্ব হুইচ ইজ ইউজড অ্যাজ এ ট্রানজেটিভ বার্ব টেকিং এ কগনেট অবজেক্ট ইজ কলড কগনেট বার্ব মানে হচ্ছে ইনট্রানজেটিভ বার্ব যে বার্বের সহজাত অবজেক্ট থাকে তাকে কগনেট বার্ব বলা হয় ওকে তো কগনেট বার্ব হচ্ছে এক প্রকার ইনট্রানজেটিভ বার্ব থেকেই গঠিত হয় এবং ওর শেষে কি একটা সহজাত অবজেক্ট সহজাত অবজেক্ট মানে কি একটু সহজে বুঝতে পারবে এক্সাম্পল দেখলে যেমন হি রান এ রেস আমরা যদি এখানে খেয়াল করি এখানে ভার্ব হচ্ছে আমাদের রান আমরা যদি এটাকে প্রশ্ন করি রানকে এখানে রেস বানানটা ই কাটা হবে সরি হি রান সে কি দৌড়ায় উত্তর আসবে রেস ওকে এখানে দেখো রানের সাথে রান বার্বের সাথে অবজেক্ট রেসের একটা সম্পর্ক রয়েছে ওকে রান মানে হচ্ছে দৌড়ানো আর রেস মানে কি একটা প্রতিযোগিতা তো এইখানে এই যে রান এবং রেস এরা হচ্ছে সহজাত বার্ব ওকে এর জন্য এদেরকে বলা হবে কগনেট বার্ব তারপরে আই স্লেপড এ সাউন্ড স্লিপ আমি যদি এখানে খেয়াল করি স্লিপ মানে ঘোমানো আর সাউন্ড স্লিপ মানে কি নিরাপদ গোম বা আরামের গোম তো এখানে বার্ব এবং অবজেক্টের মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে হ্যাঁ বার্বটা যেরকম অবজেক্টও ঠিক একই শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে এর জন্য এদেরকে বলা হচ্ছে সহজাত ক্রিয়া ওকে এর জন্য স্লিপড বার্বটা হচ্ছে এখানে সহজাত ক্রিয়া তারপরে 
হি ডাইড এ হিরোইক ডেথ আমরা যদি এখানে খেয়াল করি তার একটা হিরোইক ডেথ হয়েছে এখানে যদি দেখি ডাই এবং ডেথ যে অবজেক্টটা দুইটা একই শব্দ থেকে তৈরি হয়েছে ভার্ব হচ্ছে ডাই এবং অবজেক্ট হচ্ছে ডেথ এর জন্য এই যে ডাই আর ডেথ এদের মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে যে এরা হচ্ছে সহজাত মানে একই শব্দ থেকে তৈরি হয়েছে এর জন্য এই ধরনের যে ভার্বগুলো অবজেক্টের সাথে একটা সম্পর্ক রয়েছে একই শব্দ থেকে তৈরি হয় ওই ভার্বগুলোকে বলা হয় আমাদের সহজাত ক্রিয়া ওকে তো আশা করি বুঝতে পেরেছ সহজাত ক্রিয়া বলতে কী বোঝানো হচ্ছে আর এই ধরনের ভার্বকে বলা হবে কগনেট ভার্ব ওকে যে এই ধরনের ভার্বের সাথে অবজেক্টের একটা সহজাত সম্পর্ক রয়েছে তারপরে আমরা দেখি রিফ্লেক্সিক ভার্ব বা আত্মবাচক ক্রিয়া ভার্ব হুইচ ইন্ডিকেট দ্য সেম সাবজেক্ট অ্যান্ড অবজেক্ট ইজ কলড রিফ্লেক্সিক ভার্ব বাংলা হচ্ছে যে ভার্বের সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করে সেই ভার্বকে বলা হয় রিফ্লেক্সিক ভার্ব ওকে তাহলে যে ভার্ব দ্বারা আমরা কি একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করি ওই ভার্বকে বলা হবে কি রিফ্লেক্সিক ভার্ব এক্সাম্পল হলো হি কিলড হিমসেলফ এখানে যদি খেয়াল করি হি কিলড হিমসেলফ সে নিজেকেই হত্যা করেছে তো এখানে আমাদের সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করে যেহেতু সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করে এর জন্য এটাকে বলা হয় রিফ্লেক্সিভ আর মাঝখানে যে ভার্বটি রয়েছে এই ভার্বটি হচ্ছে আমাদের রিফ্লেক্সিভ ভার্ব তারপর দেখি আই অ্যাটাস্ট মাই সেলফ ইন ডেঞ্জার আমি আমার নিজেকে বিপদের মুখে বিপদের সাথে জড়িত করে ফেললাম তো এখানে যদি খেয়াল করি সাবজেক্ট হচ্ছে আই এবং অবজেক্ট হচ্ছে মাই সেলফ এটাও কি আমার নিজেকে নির্দেশ করে সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট দ্বারা একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করা হচ্ছে যেহেতু সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট দ্বারা একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করা হচ্ছে এবং এই জন্য মাঝখানে যে ভার্বটা রয়েছে এই ভার্বটাকে বলা হবে রিফ্লেক্সিভ ভার্ব ওকে তারপর দেখি দে ফাউট দ্যাম সেলফ মানে তারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করলো দে হচ্ছে সাবজেক্ট আর দ্যাম সেলফস হচ্ছে অবজেক্ট দে এবং দ্যাম সেলফস একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করা হচ্ছে যেহেতু একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করা হচ্ছে এই জন্য এদেরকে বলা হবে রিফ্লেক্সিভ এবং মাঝখানে যে ভার্বটা এটাকে বলা হবে রিফ্লেক্সিভ ভার্ব তারপর হচ্ছে আমাদের ফ্যাক্টেটিভ ভার্ব ফ্যাক্টেটিভ ভার্বের বাংলা হচ্ছে সম্পূরক ক্রিয়া যার সংজ্ঞাটা হচ্ছে ভার্ব হুইজ টেক্স টু অবজেক্ট টু কমপ্লিট ইটস মেনিং ইজ কলড ফ্যাক্টেটিভ ভার্ব মানে হচ্ছে যে ভার্বগুলো অর্থ সম্পূর্ণ করার জন্য দুইটি অবজেক্ট গ্রহণ করে থাকে ওই ভার্বগুলোকে বলা হয় ফ্যাক্টেটিভ ভার্ব তো যে ট্রান্সিটিভ ভার্ব বাক্যে অর্থ সম্পূর্ণ করার জন্য দুইটি অবজেক্ট গ্রহণ করে থাকে তাকে আমরা ফ্যাক্টেটিভ ভার্ব হিসেবে চিনব এক্সাম্পল হলো উই মেইড হিম ক্যাপ্টেন এখানে যদি আমরা খেয়াল করি মেইড ভার্বকে যদি আমরা কী দ্বারা প্রশ্ন করি তাহলে উত্তর আসবে ক্যাপ্টেন আর যদি কাকে দ্বারা প্রশ্ন করি তাহলে উত্তর আসবে হিম এই জন্য দুটি হচ্ছে আমাদের হিম এবং ক্যাপ্টেন দুটি হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট যেহেতু এই দুটি হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মেইড ভার্বের পরে এই দুটি অবজেক্ট রয়েছে এই জন্য এই মেইড ভার্বটাকে বলা হবে ফ্যাক্টেটিভ ভার্ব কারণ এই মেইড ভার্বটি আমাদের দুটি অবজেক্ট গ্রহণ করেছে ওকে তারপর দেখি পিপল ইলেকটেড হিম চেয়ারম্যান এখানে আমরা যদি প্রশ্ন করি ইলেকটেড নির্বাচিত করেছে কী নির্বাচিত করেছে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেছে এখানে চেয়ারম্যান হচ্ছে আমাদের একটা অবজেক্ট আর যদি প্রশ্ন করি কাকে নির্বাচিত করেছে তাহলে উত্তর আসবে হিম এর জন্য হিম চেয়ারম্যান দুটি হচ্ছে আমাদের সেন্টেন্সের অবজেক্ট যেহেতু এই সেন্টেন্সে দুটি অবজেক্ট রয়েছে এই জন্য ইলেকটেড ভার্বটাকে বলা হবে ফ্যাক্টেটিভ ভার্ব তারপর দেখি হি কলস হার ফুল এখানে যদি প্রশ্ন করি সে ডাক কী ডাকলো উত্তর আসবে ফুল এবং যদি প্রশ্ন করি কাকে ডাকলো উত্তর আসবে হার যেহেতু কি এবং কাকে তার প্রশ্ন করার কারণে আমরা হার এবং ফুল পেলাম সেজন্য হার এবং ফুল এই দুটিকে বলা হবে আমাদের অবজেক্ট যেহেতু এই সেন্টেন্সে দুটি অবজেক্ট রয়েছে সে সেহেতু আমাদের এই কলস যে ভার্বটা এটাকে বলা হবে ফ্যাক্টেটিভ ভার্ব ওকে তো আশা করি ফ্যাক্টেটিভ ভার্ব এর আইডিয়াটা খুবই সহজ এবং সহজে বুঝতে পেরেছ কারণ ফ্যাক্টেটিভ ভার্ব তখনই হবে যখন এরপরে আমাদের দুইটি অবজেক্ট থাকবে আর অবজেক্ট চেনার উপায় তো আমরা জানি সেটা হচ্ছে কি বা কাকে তার প্রশ্ন করে অবজেক্ট পাওয়া যায় তো এরপরে আমরা দেখি প্রিপোজিশনাল ভার্ব বা সম্বন্ধ ক্রিয়া যেটা তো আমরা জানি প্রিপোজিশনাল ভার্ব 
অনেকে আমরা চিনি যে ভার্বের শেষে আমরা সাধারণত প্রিপোজিশন যুক্ত হয়ে এর অর্থ সম্পন্ন করে সেই ভার্বকে বলা আমাদের প্রিপোজিশনাল ভার্ব তো আমরা সংখ্যাটা হচ্ছে দেখি ইনট্রানজিটিভ ভার্ব হুইজ টেক্স প্রিপোজিশন আফটার ইট অ্যান্ড বিহেভস অ্যাজ এ ট্রানজিটিভ ভার্ব ইজ কল্ড প্রিপোজিশনাল ভার্ব মানে হচ্ছে যে সকল ইনট্রানজিটিভ ভার্ব এর শেষে একটা প্রিপোজিশন নেয় এবং ট্রানজিটিভ ভার্ব এর মতো আচরণ করে সেই সকল ভার্বকে বলা হবে প্রিপোজিশনাল ভার্ব ওকে তো সংখ্যাটা হচ্ছে যে ট্রানজিট ইনট্রানজিটিভ ভার্ব বাক্যে অর্থ সম্পন্ন করার জন্য প্রিপোজিশন গ্রহণ করে এবং ট্রানজিটিভ ভার্বের মতো আচরণ করে তাকে বলা হবে প্রিপোজিশনাল ভার্ব এক্সাম্পল হলো উই শুড অ্যাক্ট অন দ্য রোলস মানে হচ্ছে আমরা রোলস মেনে চলবো এখানে যদি আমরা খেয়াল করি অ্যাক্ট হচ্ছে একটা ভার্ব যার শেষে প্রিপোজিশন রয়েছে এবং প্রিপোজিশন থাকার কারণে এই অ্যাক্টের অর্থ পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং ভিন্ন অর্থ প্রদান করছে এবং অর্থ সম্পন্ন করতে পারছে বাক্যের মধ্যে তো আমরা এরকম অনেক ভার্ব চিনি যাদের যে ভার্বের শেষে আমাদের কি মেন ভার্বের শেষে প্রিপোজিশন যুক্ত হয়ে তার অর্থ বদলে যায় এই সকল ওই সকল ভার্বকে আমরা বলবো প্রিপোজিশনাল ভার্ব ওকে কারণ প্রিপোজিশন বসার কারণে ওদের অর্থ চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে তারপরে ডন লাভ অ্যাট দ্য পোর তো আমরা এখানে যদি খেয়াল করি লাফের পরে প্রিপোজিশন অ্যাট রয়েছে আর লাফের পরে যদি প্রিপোজিশন অ্যাট বসে সাধারণত এর অর্থ দ্বারায় বিদ্রুপ করা ওকে তো গরিবদের দেখে বিদ্রুপ করো না তো এখানে আমরা যদি খেয়াল করি লাফ হচ্ছে একটা ভার্ব এবং এর শেষে কি প্রিপোজিশন রয়েছে এবং শেষে প্রিপোজিশন বসে এর অর্থটা আমাদের টোটালি চেঞ্জ হয়ে গেছে লাভ যেটা হচ্ছে বিদ্রুপ করা ওকে যেহেতু শেষে প্রিপোজিশন যুক্ত হয়ে এর অর্থ পরিবর্তন হয়ে গেছে এই জন্য এই ধরনের ভার্বকে আমাদের বলা হবে প্রিপোজিশনাল ভার্ব ওকে এই জন্য আমাদের লাভ অ্যাট এখানে হচ্ছে প্রিপোজিশনাল ভার্ব তারপর দেখি দ্য কাউ লিভস অন গ্রাস তো আমরা জানি লিভ মানে হচ্ছে বেঁচে থাকা কিন্তু এখানে যদি খেয়াল করি দ্য কাউ লিভস অন গ্রাস মানে হচ্ছে গরু গাস খেয়ে জীবন ধারণ করে বা গরু গাছকে গাছ খেয়ে বেঁচে থাকে তো এখানে লিভ এরপর প্রিপোজিশন অন বসার কারণে এর অর্থ হয়ে গেছে খেয়ে বেঁচে থাকা ওকে যেহেতু প্রিপোজিশন যুক্ত হয়ে এর অর্থ চেঞ্জ হয়ে গেছে বা এর অর্থ সম্পন্ন করতে পেরেছে এই জন্য এই ভার্বটাকে বলা হবে প্রিপোজিশনাল ভার্ব বা এটাকে অনেকে আবার গ্রুপ ভার্ব বলে থাকে ওকে সো আশা করি এটা বুঝতে পেরেছ যে প্রিপোজিশনাল ভার্ব মানে হচ্ছে যে ভার্বের শেষে প্রিপোজিশন যুক্ত হয়ে এর অর্থ অর্থ সম্পন্ন করে বা অর্থ পরিবর্তন করে থাকে তারপর দেখি কজেটিভ ভার্ব বা প্রযোজক ক্রিয়া সংকট হচ্ছে দ্য সাবজেক্ট অফ অ্যান ইনট্রানজেটিভ ভার্ব মেক দ্য ওয়ার্ক ডান বাই আদার ইজ কলড কজেটিভ ভার্ব তো বাংলা হচ্ছে যে ইনট্রানজেটিভ ভার্বের সাবজেক্ট নিজে সরাসরি কাজ না করে অপরকে দিয়ে কাজ করায় তাকে কজেটিভ ভার্ব বলা হচ্ছে মানে হচ্ছে যে সাবজেক্ট নিজে কাজ না করে অন্যকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নেয় তা হচ্ছে আমাদের কজেটিভ ভার্ব বা প্রযোজক ক্রিয়া সাধারণত আমরা জানি প্রযোজক মানে কি যে নিজে কাজ না করে আরেকজনকে দিয়ে কাজ করে তারাই হচ্ছে আমাদের প্রযোজক এক্সাম্পল দেখি দ্য মাদার শোজ দ্য মন টু হার বেবি মানে হচ্ছে মা তার শিশুকে চাঁদ দেখায় এখানে কি মা চাঁদ দেখে না মা তার শিশুকে চাঁদ দেখায় এই জন্য এই যে শোজ বার্বটা হচ্ছে আমাদের এখানে কজেটিভ বার্ব যেহেতু এখানে সাবজেক্ট নিজে কাজ করছে না সাব সাবজেক্ট কি আরেকজনকে দিয়ে কাজটা করাচ্ছে মানে মা শিশুকে দিয়ে চাঁদ দেখাচ্ছে এই জন্য এইখানে শোজ হচ্ছে আমাদের এখানে কজেটিভ বার্ব তারপর দেখি দ্য মাদার ফিডস হার বেবি মা তার বেবিকে খাওয়াচ্ছে এখানে কিন্তু মা নিজে খাচ্ছে না মা তার বেবিকে খাওয়াচ্ছে ওকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাদার হচ্ছে সাবজেক্ট কিন্তু সাবজেক্ট নিজে কাজ করছে না সাবজেক্ট কি আরেকজনকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে মা তার শিশুকে খাওয়াচ্ছে ওকে মানে মা কিন্তু খাচ্ছে না খাচ্ছে কে শিশুটা এই জন্য আমাদের এই ধরনের ভার্বকে বলা হবে কজেটিভ ভার্ভ ওকে তারপর দেখি দ্য বেবি শোজ হিজ ফাদার দ্য বয় শোজ হিজ ফাদার দ্য রেজাল্ট মানে সে সে ছেলেটি তার বাবাকে রেজাল্ট দেখাচ্ছে এখানে কিন্তু ছেলেটি রেজাল্ট দেখছে না রেজাল্ট দেখছে তার বাবা যেহেতু সাবজেক্ট এখানে কাজ করছে না কাজ করছে অ্যাকচুয়ালি অবজেক্ট বা অন্য কেউ যেহেতু অন্য কেউ কাজ করছে সাবজেক্ট নিজে কাজ করছে না সেহেতু এখানে এটাকে বলা হবে কে কজেটিভ বার্ব বা প্রযোজক ক্রিয়া ওকে সো আশা করি বুঝতে পেরেছ যেই বার্বগুলো আমাদের যে কি বার্বের মধ্যে সাবজেক্ট নিজে কাজ না করে অন্যকে দিয়ে কাজ করায় যে বার্বের সাহায্যে সাবজেক্ট নিজে কাজ না করে অন্যকে দিয়ে কাজ করায় সেই বার্বগুলোকে বলা হবে আমাদের কজেটিভ বার্ব বা প্রযোজক ক্রিয়া ওকে তারপর আমরা দেখি
অক্সিলারি ভার্ব যেটা আমরা আগে দেখেছি প্রিন্সিপাল ভার্বের বিপরীতে যেটা ছিল প্রিন্সিপাল ভার্ব বা মেইন ভার্বকে সাহায্য করে ওই ভার্বগুলো আছে আমাদের অক্সিলারি ভার্ব তো অক্সিলারি ভার্ব ভার্ব হুইচ হেল্পস মেইন ভার্ব অর টু কমপ্লিট দ্য মিনিং অফ এ সেন্টেন্স ইজ কলড অক্সিলারি ভার্ব ওকে তাহলে অক্সিলারি ভার্ব হচ্ছে যে ভার্বগুলো আমাদের সেন্টেন্সের অর্থ সম্পন্ন করতে মেইন ভার্বকে সাহায্য করে থাকে ওই ভার্বগুলো হচ্ছে আমাদের অক্সিলারি ভার্ব তো যে বার বাক্যে অর্থ সম্পন্ন করতে মেইন বার্বকে সাহায্য করে তাই হচ্ছে আমাদের অক্সিলারি বার্ব তো এক্সাম্পল দেখি হি ইজ রাইটিং এ লেটার টু ইজ ফাদার তো এখানে যদি আমরা খেয়াল করি ইজ হচ্ছে একটা ভার্ব যে বার্বটা অর্থ সম্পন্ন করার জন্য রাইটিংকে সাহায্য করছে ওকে এবং এটার অবশ্যই টেন্স মেনে এখানে বাক্যে ঘটিত হয়েছে তো ইজ হচ্ছে আমাদের এমন একটি বার্ব যেটা রাইটিং বার্বকে সাহায্য করছে আর রাইটিং হচ্ছে এখানে মেইন বার্ব যেহেতু ইজ মেইন বার্বকে সাহায্য করছে এর জন্য ইজ হচ্ছে আমাদের এখানে হেল্পিং বা অক্সিলারি বার্ব বা সাহায্যকারী বার্ব ওকে তারপরে রায়হান হ্যাজ ওয়ান্টেড মাই বাইক এখানে যদি আমরা খেয়াল করি হ্যাজ বার্বটা ওয়ান্টেড বার্বটাকে সাহায্য করছে অর্থ সম্পন্ন করার জন্য ওকে আমাদের হ্যাজ বার্বটা কিন্তু এই সেন্টেন্সে কখনোই একা একা অর্থ সম্পন্ন করতে পারবে না ওকে এই হ্যাজ বার্বটা মেইন বার্ব ওয়ান্টেডকে সাহায্য করছে অর্থ সম্পন্ন করার জন্য এর জন্য হ্যাজ বার্বটাকে এখানে অক্সিলারি বার্ব বলা হবে ওকে তারপর দেখি হি ক্যান রাইট সরি হি ক্যান রাইট মিল্ক উইথ রাইস সরি এখানে ইট হবে হি ক্যান ইট মিল্ক উইথ রাইস তো এখানে আমাদের ক্যান বার্বটা ইট বার্বটাকে সাহায্য করছে অর্থ সম্পন্ন করার জন্য এই জন্য আমাদের ক্যানটা হচ্ছে এখানে কি অক্সিলারি বার্ব ওকে তারপর আমরা দেখি অক্সিলারি বার্ব বা সাহায্যকারী বার্বের প্রকারভেদ সাহায্যকারী বার্ব অক্সিলারি বার্বস আর টু কাইন্ডস অফ একটা হচ্ছে প্রাইমারি অক্সিলারি বার্ব একটা হচ্ছে আমাদের মোডাল অক্সিলারি বার্ব ওকে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি অক্সিলারি বার্ব হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে প্রাইমারি অক্সিলারি বার্ব আর একটা হচ্ছে কি মোডাল অক্সিলারি বার্ব প্রথমে আমরা দেখি প্রাইমারি অক্সিলারি বার্ব প্রাইমারি অক্সিলারি বার্বগুলো হলো আমাদের টু বি বার্ব যেমন এখানে রয়েছে টু বি বার্বের মধ্যে অ্যাম ইজ আর ওয়াজ এয়ার বিন বিং এগুলো হচ্ছে আমাদের টু বি বার্ব এগুলোকে বলা হয় যেগুলো আমাদের সরাসরি টেন্সের স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমরা ব্যবহার করে থাকি তারপর হচ্ছে আমাদের টু হ্যাভ বার্ব যেগুলো হচ্ছে আমাদের হ্যাভ হ্যাজ অথবা হ্যাড এগুলো আমরা সরাসরি পারফেক্ট টেন্সে ব্যবহার করে থাকি তারপরে টু ডু বার্ব যেগুলো আমাদের প্রয়োজনে আমরা টেন্সে এদেরকে নিয়ে থাকি যেমন ডু ডিড ডাজ ওকে তারপর হচ্ছে আমাদের মোডাল অক্সিলারি বার্ব মোডাল অক্সিলারি বার্বগুলো হচ্ছে আমাদের ক্যান কোড শেল শুড মে মাইট উইল ওড এগুলো হচ্ছে আমাদের মোডাল অক্সিলারি বার্ব এগুলো আমাদের বাক্যে মেইন বার্বকে বা প্রিন্সিপাল বার্বকে সাহায্য করে থাকে অর্থ সম্পন্ন করার জন্য ওকে এই ধরনের তো এই সবগুলো হচ্ছে আমাদের অক্সিলি বার্ব কিন্তু আমাদের এই প্রাইমারি বার্ব অক্সিলি বার্বগুলো হচ্ছে এগুলো যেগুলো আমরা সরাসরি টেন্সের স্ট্রাকচার অনুযায়ী ব্যবহার করে থাকি আর নিচেগুলো হচ্ছে আমাদের মোডাল অক্সিলি বার্ব ওকে এগুলো আমাদের মেইন বার্বকে সাহায্য করে থাকে বিভিন্ন ধরনের অর্থ প্রদান করতে ওকে So thank you for watching our videos. I hope you have learned a very important topic. Now you will be able to identify the verbs. Okay, so I'm going to ask you about the verb. So I'm going to ask you about the verb. So I'm going to ask you about the verb. So this is the like, comment and subscribe our channel to get more important videos on grammar. ইংলিশ লার্নিং বুকলেট এবং আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারো এই লেকচারের নোট পাওয়ার জন্য ওকে ওয়েবসাইটের ডিসক্রিপশন ওয়েবসাইটের লিঙ্ক নিচের ডিসক্রিপশনে দেওয়া হবে থ্যাংক ইউ